ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஷர்ணிய கோபிநாத் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா மஷ்ரூம் மசாலா சிம்பிளாக ஒரு மஷ்ரூம் மசாலா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஆருத்ராஸ் கிச்சன் அண்ட் கிராஃப்ட் அப்பை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மஷ்ரூம் மசாலா வந்து பார்த்திங்கன்னா தோசை இட்லி சப்பாத்தி ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா நான் வந்து கொடைக்காலம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தான் நான் எடுத்து எடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு சின்னதாக வந்து நறுக்கியிருக்கேன் பொடி பொடியாக அப்புறம் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா நம்ம வந்து மிளகாத்தூள் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ பச்சை மிளகாய் வந்து கம்மியாகவே எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப பொடி தான் நறுக்கியும் வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சப்போஸ் உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் பிடிக்கணும்னா சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு தக்காளியில் வந்து கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் இது மாதிரி நல்லா மழை மழைன்னு வந்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் நம்ம இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிசி கழுகுன தண்ணி ஏன்னா அரிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு மூணாவது வாஷ் பண்ணுற தண்ணியை வந்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அது வந்து நல்ல தண்ணியில் வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அந்த தண்ணி வந்து ஊற்றினீங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எனக்கு வந்து பிடிக்கும் இந்த மாதிரி கறி குழம்பு அது மாதிரி செய்கிறப்பையும் சரி அரிசி தண்ணி வச்சு தான் வந்து நான் வந்து குழம்பு வைப்பேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது டிஃப்ரெண்ட்டாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வானொலியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன விட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நான் அது வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் செய்யலை நம்ம வீட்டில் செய்கிற மாதிரி செய்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மசாலாவாக இருக்கும் இந்த கத்திரிக்காய் மசாலா அந்த மாதிரி இருக்கும் நான் இன்றைக்கி ரைஸ்க்காக தான் செய்கிறேன் எனக்கு ரைஸ்க்கு வந்து தொட்டு சாப்பிட ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் நான் இன்றைக்கி ரைஸ்க்காக செய்கிறேன் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒன்றுனா நம்ம சேர்க்கலாம் இப்போ பூண்டு ஆட் பண்ணுறேன் பூண்டு லைட்டாக ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணலாம் கருவேப்பில் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ ஒன்று ஒன்றா நம்ம பச்சை மிளகா வெங்காயம் எல்லாமே ஆட் பண்ணலாம் மஷ்ரூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நம்ம நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க முக்கியமாக பெண்களுக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் மஷ்ரூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்கி ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாளுக்குள்ளே செஞ்சுருங்க கருகிற மாதிரி வச்சுருந்து அப்புறமா செய்யாதீங்க எனக்கு என்னமோ அது செஞ்சால் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது டேஸ்ட்டு இப்போ பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகிற இருக்கும் நல்லா வதக்கி விடுவோம் அதுக்கப்புறம் தக்காளி விழுது மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ மஷ்ரூமை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நீங்கள் நல்லா வந்து வெறுங்கடாயிலே வந்து ஃபஸ்ட்டு வதக்கும் போதே நல்லா வதக்கிட்டிங்கன்னா வதக்கிறதுலே வந்து பாதி வந்து நல்லா பாயில் ஆகிரும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் லைட்டாக தண்ணி விட்டு வதக்கிக்கலாம் அதிகமாக தண்ணி விடணும்னு அவசியம் இல்லை மஷ்ரூம் மசாலாவுக்கு அதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி விடும் மஷ்ரூமே இப்போ மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் ரெண்டுமே ஒன்றா ஆட் பண்ணிட்டேன் நான் வேணா இப்போ நீங்கள் வதங்கணும் சீக்கிரம் வதங்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா வந்து சால்ட்டு ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரமாக வதங்கிடும் இப்போ நல்லா மஷ்ரூமை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்குவோம் மஷ்ரூம் தேவையான சால்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி வச்சு ஃபஸ்ட்டு குக் பண்ணுவோம் ஏன்னா அதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா மஷ்ரூம் வந்து ஃப்ரை ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சோண்டு அரிசி தண்ணி வந்து ஊற்றி தேவையான சால்ட்டு இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு வேணால் நீங்கள் சால்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து வேக வச்சு எடுத்திங்கன்னா மஷ்ரூம் மசாலா ரெடி நான் மூடி எடுத்துகிட்டு ஒரு தடவை வதக்கிட்டேன் பாருங்கள் இப்போவே நல்லா வந்து வெந்துருச்சு இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மறுபடியும் மூடி வச்சு குக் பண்ணுங்கள் சீக்கிரம் வந்து குக் ஆயிரும் நீங்கள் இதை செமி கிரேவியாகவும் எடுத்துக்கலாம் கிரேவியாகவும் எடுத்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் வேணும்னா உங்களுக்கு வந்து கிரேவி மாதிரி வேணும் சப்பாத்திக்கும் இது பண்ணலாம் நீங்கள் ரைஸில் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊற்றி சாப்பிடலாம் கொஞ்சமாக தேங்காய் பொட்டுக்கடலை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூண்டு 
இது மூணுத்தையும் நல்லா அரைச்சி விட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த மஷ்ரூம் மசாலா அப்படின்றதுனால நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெப்பர் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ டேஸ்டி மஷ்ரூம் மசாலா ரெடி டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் ரைஸ்க்கும் நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்தி இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெண்டக்காய் சாம்பார் பிற்கங்காய் தோல் துவையல் மஷ்ரூம் மசாலா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பிற்கங்காய் தோல் துவையல் செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆருத்ராஸ் கிச்சன் அண்ட் கிராஃப்டாகவும் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கண்டிப்பாக கிளிக் பண்